അതിൻ്റെ ഈ സിക്സ്റ്റി ത്രീ നമുക്ക് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഡി സി സർക്യൂട്ട് ഓംസ് ലോ സീരീസ് കോമ പാരലൽ ആൻഡ് സീരീസ് പാരലൽ സർക്യൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓംസ് ലോ ഓംസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറ്റ് എനി ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ദ കറണ്ട് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ വോൾട്ടേജ് ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതായത് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് അതാണ് ഓംസ് ലോ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ലീനിയർ ഡിവൈസ് ഓൺലി അതായത് റിസിസ്റ്റർ പോലെയുള്ള ലീനിയർ ഡിവൈസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഓംസ് ലോ അപ്ലിക്കബിൾ ഉള്ളു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഇൻ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഡി സി സർക്യൂട്ട് ഡി സി സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആണ് ഫോർ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ ആണ് നമുക്ക് എന്താ ഇതേക്കാൻ നോക്കാം ദ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഇൻ വിച്ച് ദ ഡി സി കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡി സി സർക്യൂട്ട് അത് കറണ്ട് പോണ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡി സി സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാം ദ കറണ്ട് ഓൾവേസ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡി സി സർക്യൂട്ട്സ് ഇപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡി സി സർക്യൂട്ടിൽ ശരിക്കും മൂന്നെണ്ണമാണ് വരുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാരലൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് അക്രോസ് എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വി അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പുകൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വി വൺ വി ടു ആൻഡ് വി ത്രീ എക്രോസ് ആർ വൺ ആർ ടു ആൻഡ് ആർ ത്രീ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സെയിം കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസി കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുക പക്ഷേ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പുകൾ ഓരോന്നിനും എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ എന്താണ് വരാം ആർ എസ് നമുക്ക് സീരീസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആർ എസ് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ആർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഇതാണ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസിനും എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പുകൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ ഒരു റൂളാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ എ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വണ്ണും ആർ ടു സീരീസ് ആണ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വി അപ്പോൾ വി വൺ ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ആർ വൺ ആൻഡ് വി ടു ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ആർ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് വി വണ്ണും വി ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വി വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് വരാം വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വണ്ണിന് അക്രോസ് ഉള്ള ഡ്രോപ്പാണ് അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ആർ വൺ വരും ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇൻ ടു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി സിമിലർലി വി ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് വി ടു ഇസ് കംസ് അക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു സോ വി ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇൻ ടു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ ഇനി അടുത്തത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാരലൽ ഇപ്പോൾ അടുത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത
പാരലൽ സർക്യൂട്ടില് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താ കറണ്ടീഷൻ ടൂൾ അതായത് കറണ്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ആവാ എവിടെയാണ് പാരലൽ സർക്യൂട്ടിലാണ് അപ്പോൾ പാരലൽ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ക്ലോസ് പോണ കറണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഐ വൺ ആൻഡ് ഐ ടു ഐ വൺ ആണ് ആർ വണ്ണിൽ കൂടെ പോണ കറണ്ടും ആൻഡ് ഐ ടു ആണ് ആർ ടു കൂടെ പോണ കറണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഐ വണ്ണും ഐ ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇഫ് ഈ നോ ദ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഐ എസ് ഐ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഏത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി ആർ വണ്ണിൽ കൂടിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ എടുക്കേണ്ട റെസിസ്റ്റൻസ് ന്യൂമറേറ്റിൽ വരെ ആർ ടു ആയിരിക്കും ഐ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇൻറ്റു ഐ എസ് ആൻഡ് ഐ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇൻറ്റു ഐ എസ് ഐ ടു എന്താ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആർ ടു കൂടിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റിൽ എടുക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് ആർ വൺ ആണ് ഐ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇൻറ്റു ഐ എസ് അപ്പൊ ഇതാണ് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ ട്രൂ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ കറണ്ട് ത്രൂ എന്താണ് പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി അടുത്തത് സീരീസ് പാരലൽ സർക്യൂട്ട് ആണ് അതായത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സീരീസും പാരലും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സീരീസ് പാരലൽ സർക്യൂട്ട് ആകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പടത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ ആർ ടു പാരലൽ ആണ് അതുപോലെ ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ആർ ഫൈവ് പാരലൽ ആണ് ആൻഡ് ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ പറഞ്ഞതായിരിക്കും സീരീസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊരു സീരീസ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ അതായത് ആർ വൺ ആർ ടു പാരലൽ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അതായിരിക്കും ആർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആർ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ആർ ഫൈവ് പാരലൽ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ ആർ ബി സി ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ഫൈവ് ആണ് ഇനി ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും വരാം ആർ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എ ബി പ്ലസ് ആർ ബി സി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം കൺസിഡർ എ സർക്യൂട്ട് വിത്ത് ടു അൺഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസസ് ഇൻ പാരലൽ ദെൻ ഓപ്ഷൻ എ ലാർജ് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഇൻ ലാർജ് റെസിസ്റ്റൻസ് Current is same in both. Potential difference across each is same. And option D is smaller resistance and smaller conductance. If the resistance is parallel, we will see the potential difference becomes same across each resistance. So option C is the correct answer. Potential difference across each is same. Ohm's law is not applicable to dash. Option A, DC circuits. Option B, high currents. Option C, small resistors. And option D, semiconductors. Answer is option D, semiconductors. Arthur question. The voltage across R1 resistor in the circuit shown below is Option A, 10. Option B, 5. Option C, 2.5. And option D, 1.25. നമുക്ക് പടം തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ആർ ടു സീരീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് ഐ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഓഫ് ടെൻ വോൾട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ വൺ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഒക്കെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് വി ആർ വൺ എക്സിക്യൂട്ട് എന്താണ് ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇൻറ്റു വി നമുക്കറിയാം ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഓം ആണ് അപ്പൊ ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ ഓം ആണ് ടെൻ വോൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടാം ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫൈവ് വോൾട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈൻ ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇൻ മില്ലി ആംപിയർ ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വൺ കെ അതുപോലെ രണ്ട് ടു കെ പാരലൽ അതിനോട് സീരീസ് ആയിട്ട് വൺ കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് ഐ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ വോൾട്ട് നമുക്ക് എന്താ കറണ്ട് ഇൻ മില്ലിയാംസിൽ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആ പടത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അവിടെ വൺ ഓമും അതുപോലെ വൺ
അപ്പൊ വി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ വോൾട്ടും ആർ ഇക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ കെയും അപ്പോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് കിലോമിലാണ് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ കറണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് മില്ലാമ്പിയറിലായിരിക്കും കറണ്ട് കിട്ടാം അപ്പൊ അവിടെ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മില്ലാമ്പിയർ ആണ് അവിടെ കറണ്ട് വരാ സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ വൺ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പൊ അത് എന്താണ് സീരീസ് ആകുമ്പോ ജസ്റ്റ് ഇത് ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ഓം ആണ് വരാ ോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതായത് സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ടെണ്ണം സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് അതിന്റെ അതിനെ ക്രോസ് നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ടിന്റെ സോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് വരാ ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇൻറ്റു വി അപ്പൊ നമ്മള് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താ എവിടെയാണ് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ സീരീസ് കണക്ടഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി പാരൽ കണക്ടഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ സി വെൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈക്വൽ And option D, both series and parallel resistance. Now, what is the option B? That is correct answer. That is parallel connected resistors. We have to split the current split. That is why we apply the current division rule. So, correct answer is option B. Calculate voltage across 2 ohm resistance when supply voltage is V is equal to 10 volt. If V is equal to 10 volt, we have to use the voltage V across 2 ohm. Voltage v is equal to 2 volt. Option A is equal to 2 volt. Option B is equal to 3 volt. Option C is equal to 10 volt. And option D is equal to 4 volt. Now, we have 3 resistance in the series. Now, we have to apply the voltage division rule. We have to apply the voltage across 2 ohm. അതിവിടെ എത്തുമ്പോ എന്താണ് പാരൽ സർക്യൂട്ട് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് പോവാണ് അതിന് നമുക്ക് ത്രീ ഓമി കൂടെ പോണ കറണ്ട് ആണ് ഐ അതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പാരൽ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഐ സിക്വൽ എന്താണ് വരാം നമ്മൾ കാണേണ്ട കറണ്ട് ത്രീ ഓമി കൂടെ അല്ലേ അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്റിൽ വരാ അത് എന്താ മറ്റേ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആംബിയർ ആണ് അപ്പൊ എന്താ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആംബിയർ ജസ്റ്റ് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലസ് ടു ആംബിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ എ പാരൽ കണക്ടഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ വൺ ആർ ടു ആൻഡ് എ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് വി വോൾട്ട് കറണ്ട് ത്രൂ ആർ വൺ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ 
അതായത് പാരലർ കണക്ട് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ വണ്ണും ആർ ടു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് വി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർ വണ്ണിനെ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഐ ആർ വൺ ഓപ്ഷൻ ബി ഐ ആർ ടു ഓപ്ഷൻ സി ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഓപ്ഷൻ ഡി ഐ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ആർ വണ്ണിനെ കുറിച്ച് പോണ കറണ്ട് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ വരെ എന്തായിരിക്കും ആർ ടു ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതായത് ഐ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ജസ്റ്റ് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ ആണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ലൈവ് ക്ലാസ്സും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആ കൂടി ഒരു അഫോർഡബിൾ ഫീയേ വരുന്നുള്ളൂ നമുക്കിനി അടുത്ത ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം Thank you.